కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ టీడీపీ ముఖ్య నాయకుడు చంద్రబాబుకు వెన్నుదన్నులాగా ఉన్న స్వర్గీయ ఎర్రం నాయుడు మరణంతో తన కుమారుడుగా తాజా రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టాడు మొదటిసారి పార్లమెంట్ లో అడుగు పెట్టి తన వాక్చాతుర్యంతో అందరి ప్రశంసలు పొందాడు ప్రధాని మీద హిందీలో అనర్గళంగా ఏపీ సమస్యలపై ధ్వజమెత్తాడు ఢిల్లీలో పుట్టి పెరిగిన రామ్మోహన్ నాయుడు ఇంజనీరింగ్ లో పట్టభద్రుడయ్యాడు తన ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ప్రాయం నుండి రాజకీయ జీవితంలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట మాజీ మంత్రుడు అయిన ప్రతిభా పార్వతి గుండు అప్పల సూర్యనారాయణ మరియు ఆయన పినతండ్రి కింజరాపు అచ్చన్నాయుడు సమక్షంలో ప్రవేశించారు తండ్రిలాగా ఎర్రటి బొట్టు పెట్టుకుని మంచి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ తో కనబడుతూ ఉంటారు మన యంగెస్ట్ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు డీటెయిల్స్ మొత్తం ఒకసారి మనం కూడా చూద్దాం రామ్మోహన్ నాయుడు శ్రీకాకుళం జిల్లా జిమ్మాడ గ్రామంలో డిసెంబర్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడున జన్మించారు ఆయన తల్లిదండ్రులు విజయలక్ష్మి ఎర్రన్నాయుడు రామ్మోహన్ నాయుడుకు ఒక అక్క కూడా ఉంది పేరు భవానీ ప్రస్తుత మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు రామ్మోహన్ నాయుడికి స్వయాన చిన్నాన్న ఒకటి నుంచి మూడవ తరగతి దాకా శ్రీకాకుళంలోని గురుజాడ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తండ్రి ఎర్రన్నాయుడు చీఫ్ విప్ అయ్యాడు అప్పుడు పిల్లలను చదువు కోసం శ్రీకాకుళం నుంచి హైదరాబాద్కు తరలించాడు కానీ పిల్లలు మొదట హైదరాబాద్లో చదవటానికి ఒప్పుకోలేదట తర్వాత తండ్రి చెప్పడంతో హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని భారతీయ విద్యాభవన్లో నాలుగు ఐదవ తరగతుల వరకు చదివాడు కేవలం రెండు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో చదివాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఎర్రన్నాయుడు ఎంపీగా ఎన్నికై కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రి దక్కడంతో రామ్మోహన్ ఆరో తరగతిలో ఉండగా వీరి కుటుంబం ఢిల్లీకి మారింది ఢిల్లీలో ఆర్కేపురం ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు ఢిల్లీలో ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉండడంతో హిందీ అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు చిన్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పై ఆసక్తి ఉండేది ఇంటర్ పూర్తి కాగానే అమెరికాలో చదవాలనే కోరికతో పరీక్ష కూడా రాశాడు అందులో ఎంపికై ఫర్యూ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో చేరాడు తర్వాత అక్కడే లాంగ్ ఐలాండ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు తర్వాత ఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చి ఒక ఇంటీరియర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ మార్కెటింగ్ వ్యవహారాలు చూసుకునేవాడు ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో హరిశ్చంద్రపురం నియోజకవర్గం నుండి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యాడు ఎర్రం నాయుడు లోకసభ సభ్యునిగా నాలుగు సార్లు పార్లమెంటుకు ఎన్నికయ్యాడు నవంబర్ రెండు రెండు వేల పన్నెండున ఒక వివాహానికి హాజరై తిరిగి శ్రీకాకుళం వెళ్తుండగా ఇతడు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలం దండానపేట కూడలి వద్ద రహదారికి అడ్డంగా ఉన్న ట్యాంకర్ని ఢీకొట్టి అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లాడు ఉదయం మూడు ముప్పై నిమిషములకి వైద్యుల మరణాన్ని ధృవీకరించారు తండ్రి చనిపో పోయిన సమయంలో రామ్మోహన్ నాయుడు ఢిల్లీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు తండ్రి మరణం విని ఒక్కసారిగా భయపడ్డాడట తల్లి విజయలక్ష్మి రామ్మోహన్ నాయుడుకు ధైర్యం చెప్పేదట చిన్నప్పటి నుండి రాజకీయం అంటే తెలియకుండా తండ్రి ఎర్రం నాయుడు ఎప్పుడు దూరం పెట్టేవాడు అలా ఎక్కువగా చదువుల కోసం బయటనే రామ్మోహన్ నాయుడు జీవితం గడిచింది అసలు రాజకీయాలంటే ఏమో తెలియక చదువు అయిపోయాక జాబ్ చేసుకుంటున్న తరుణంలో తండ్రి చనిపోయాక ఒక నెల రోజులు అందరూ లక్షల మంది వచ్చి కలుస్తుంటే తండ్రి నమ్ముకున్న వారు ఇంతమంది ఉన్నారు కనుక రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారట అలా ఇంట్లో చెబితే అందరూ మద్దతిచ్చారట వెంటనే బాబాయ్ అచ్చెన్నాయుడుకు చెబితే నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు హిందీ కూడా మాట్లాడతావు నువ్వు ఎంపీగా వెళ్ళు నేను గెలిపిస్తా అన్నాడట అలా అనుకొని చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళితే వెంటనే చంద్రబాబు ఫైనల్ చేసి ప్రకటించాడట అలా ఆయన పదహారవ లోకసభకు శ్రీకాకుళం ఎంపీగా టీడీపీ తరఫున వైసీపీ అభ్యర్థి రెడ్డి శాంతి మీద ఒక లక్ష ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల మెజార్టీ సాధించి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టాడు ఆయన లోక్సభలో ఓం హెఫేర్ స్టాండింగ్ కమిటీ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ పర్యాటక మరియు సంస్కృతి మంత్రిత్వ శాఖ అధికార భాష మరియు వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చలో తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రీకాకుళం ఎంపీ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రసంగం పార్టీలకు అతీతంగా అందరినీ కట్టిపడేసింది ఉత్తరాది ఎంపీలకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో ఆయన ప్రసంగం మొత్తం ఇందులోనే కొనసాగింది ఎక్కడా గుక్క తిప్పుకోకుండా తడుముకోకుండా పది నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు ఏపీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తానన్నదేమిటి ఇచ్చిందేమిటి విశాఖపట్నం ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్ మాటేమిటి ఎందుకు పైసా కూడా ఇవ్వలేదు పెట్రో కెమికల్స్ ప్రాజెక్ట్ ఊసేలేదు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఏమైంది అన్ని ఇచ్చేశారంటున్నారు మీరేమిచ్చారు మేమేం తీసుకున్నాం పదిహేను మంది ఎంపీలు మేము ఇక్కడ వచ్చాం పార్లమెంటు ప్రజా దేవాలయం ఇక్కడ మాట్లాడకపోతే ఎక్కడ మాట్లాడతాం ఎక్కడికి పోవాలి కోర్టులకు వెళ్ళాలా మోదీజీ ఇప్పటికైనా ఆంధ్ర కోసం ఆలోచించాలి మేము సంతోషంగా లేం మాకు సమాధానం కావాలి అందుకే మేము బయటికి వచ్చాం అవిశ్వాస తీర్మానం తెచ్చాం మేము అడిగిన అన్నిటికీ మోదీ సమాధానం ఇవ్వాలి అంటూ గడగడ హిందీలో మాట్లాడడంతో ఆ భాషలో మాత్రమే మాట్లాడే ఎంపీల
రామ్మోహన్ నాయుడు వివాహం శ్రీ శ్రావ్యతో విశాఖపట్నంలో ఘనంగా జరిగింది శ్రీ శ్రావ్య విశాఖపట్నం ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి రెండో కూతురు శ్రావ్య విశాఖపట్నంలోని గాయత్రి విద్యా పరిషత్ కాలేజీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు భరతనాట్యం బాగా చేస్తారు కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి కుటుంబాల మధ్య ముప్పై ఏళ్లుగా మంచి సంబంధాలున్నాయి ఎర్రన్నాయుడు బండారు సత్యనారాయణ మంచి స్నేహితులు ఇదిలా ఉండగా బండారు సత్యనారాయణమూర్తి పెద్ద కూతురు హర్షిని బెంగళూరులో మెడిసిన్ చదివారు శ్రావ్యను తొలి చూపులోనే రామ్మోహన్ నాయుడు ఇష్టపడ్డారట రామ్మోహన్ నాయుడు పార్లమెంట్ కు ఎన్నికైన రెండవ అతి చిన్న వయస్కుడు తండ్రి ఎర్రాన్నాయుడు కేంద్ర గ్రామీణ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు బాలయోగి స్పీకర్గా ఉన్న సమయంలో మొదట ఎర్రాన్నాయుడుకు స్పీకర్గా ఆఫర్ వచ్చిందట తండ్రి శ్రీకాకుళం పేరును దేశానికి తెలిసేలా శ్రీకాకుళం అభివృద్ధికి ఎంతో సహాయపడేవాడని తాను కూడా అదే మార్గంలో వెళ్లి వెనుకబడిన శ్రీకాకుళంను అభివృద్ధి చేసి తండ్రిలాగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలని రామ్మోహన్ నాయుడు అంటుంటాడు అతి చిన్న వయసులో పార్లమెంట్ లో అడుగుపెట్టిన రామ్మోహన్ నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సమస్యలు పార్లమెంట్ లో ఎంతమంది పెద్దలు ఉన్నా లేవనెత్తుతానని ఎవరికే భయపడనని నిక్కచ్చిగా చెబుతూ ఉంటాడు రామ్మోహన్ నాయుడు భవిష్యత్తులో మరిన్ని పదవులు అలంకరించాలని అభివృద్ధి చేసి ప్రజల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చిందించాలని మనం కూడా ఆశిద్దాం హలో మిమ్మల్నే యోయోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి